Todos llevamos luchas internas. We all have these internal battles within ourselves. El problema the problem is, no es las luchas internas que llevas. The problem is not the internal battles that you have. El problema es cuando esas luchas internas. The problem is when those internal battles no te dejan avanzar en la vida. Do not let you move forward in life. Para lo que ti es, para lo que para ti es un error. What you call a mistake. Para lo que ti, para lo que lo que para ti es un fracaso. For what you call a, a, a failure. Para lo que para lo que para ti es una caída. <laughs> For what you is a fall. Para Dios es una oportunidad. To God it is an opportunity. De meterte a un proceso de transformación. It, for him to put you into this uh, process of transformation Porque la mayoría de las veces, because the majority of times lo que Dios hace, what God does es meternos en procesos de transformación. is he puts us in these processes of transformation que procesar tu pasado uh, to process your past no significa que lo vas a olvidar. does not mean that you are going to forget it Significa que no estás atado a esa situación del pasado. It means that you are not going to be tied to that situation no more. Eso es. God Vaya conmigo a Jonás. Ahora sí voy a predicar. Okay, y entonces dice capítulo 3. And so chapter 3 says, y vino palabra de Jehová. Por segunda vez a Jonás diciendo And the Lord's word came to Jonah for the second time. El mensaje que hoy les voy a predicar The message that I'm going to preach to you guys today Se llama siempre decide por lo mejor It's always decide for the best Nunca sabemos cuál va a ser la mejor decisión We never know what the best decision is going to Pero be Pero siempre tenemos que decidir por la mejor But we always have to make a decision for the best Y Jonás dice la escritura And Jonah says the scripture Que le vino palabra de Dios That, that was the word of God came to him Por segunda ocasión For the second time les quiero hablar del Dios de las segundas oportunidades. I want to speak to you guys about the God yo quiero, of yo quiero que todos los honestos de este día, all of the who are todos honest, los, los honestos, all of the honest, a ver, levante la mano los honestos. Honest. Oigan, ¿los demás no son muy honestos o qué? Honest, levante la mano los honestos que pueden reconocer Go ahead and raise your hand the, the people who are honest who can recognize han cometido errores en la vida. that they have committed mistakes uh, in their oh, lives. Ahora sí vinieron los honestos, ¿eh? Okay, now the, you know, the honest people sí. arrive. Jonás ha cometido un error. John, uh, Jonah has committed mistakes. Mire, yo, yo quiero que entendamos esto de Jonás. I want you guys to um, uh, understand this about Jonah. La razón por la que Jonás huyó The reason why Jonah del llamado de Dios de ir a predicar a Nínive from the calling of God to go in and, and preach to Nínive es porque Jonás siempre supo is because Jonah always knew lo que en su interior what inside of him luchaba en contra de él was struggling or fighting against him por eso hermanos en el capítulo 4 that's why brothers and sisters in chapter 4 Jonás le reclama a Dios uh, Jonah uh, you know Fights with God. Y, y, y le dice, le dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar. And he told him, I knew that you were going to forgive him. Ya Jonás sabía en su corazón. Jonah already knew in his heart. Que si él iba a Nínive a predicar. That if he went to Nineveh to go and preach. Dios los iba a perdonar. God was going to forgive si them. Si ellos se arrepentían. If they repented. Y Jonás quería que, que Dios fulminara. A los ninivitas. And Jonah wanted, you know, the, the Ninevites to be punished. Jonas tenía en su corazón cosas en contra de ellos. Jonah had in his heart things that were against the people of, of that town. Jonas los aborrecía. Jonah uh, hated them. 
y Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de Nínive por ninguna razón el problema lo lleva Jonás dentro de su corazón the problem, you know, was, was being by Jonah of his heart. el problema no es Nínive the, the, the problem is not Nínive. el problema es Jonás the problem is Jonah. Y Dios lo manda y él huye y se va en dirección opuesta. And God sends him and Jonah just flees in the opposite direction. Entonces Dios va a comenzar el el reset. So then God is going to commence el el, el reset. Eh, Tania hace uh, hace un poco de de, de broma con esto. Tania, uh, she makes a little bit of a joke, you know, Porque de repente el iPad no funciona o because sometimes you know the iPad just doesn't la tecnología work, de la iglesia. The technology is just not working at the time. Y me dice, time. pastor, no quiere trabajar. And it says, pastor, it, it doesn't want to work. Y entonces voy y le busco el botón del reset. So then I go and I find this reset button. Y apago el iPad y nomás lo dejo que vuelva a prender. And I turn off the iPad and I just let it restart. Y eso es todo lo que sé de tecnología. And that is absolutely everything I know about technology. <laughs> nada más que yo sepa de la tecnología there's nothing else that I know about technology yo no me sé meter a, a, a programar nada I don't know how to go inside and just pero cuando mi something. teléfono falla but whenever my, my phone is not yo nada más lo apago y lo prendo all I do is just I just turn it off and I turn it back on and it, and it starts working again les paso esa, ese secreto de tecnología I, I pass this secret you know of technology yeah. to you y guys y cobro 300 dólares por teléfono and, and I charge you know 300 dollars yeah. you know per phone y entonces Dios le dice a Jonás, so then God tells Jonah, te equivocaste, you are wrong. cometiste un error, you committed a mistake. traes heridas de tu pasado, you are hurting from your traes past. cosas que no has procesado en tu vida, pero Jonás no te preocupes, But Jonah, do not worry. yo te voy a dar una segunda oportunidad, I am going to give you a second opportunity. vamos a volver a empezar Jonás. We are going to restart Vamos together. a volver a empezar tú y yo. I, we are going to restart Me voy a olvidar de lo que pasó. I am going to forget about everything Vamos that a olvidar happened. el asunto del barco. We are going to forget Vamos a olvidar the, the, el the asunto boat. del pez. We are going to forget about the fish. Voy a olvidar tu rebeldía. I am going to forget about your, voy a olvidar your, tu enojo. Uh, rebellion. I am going voy to forget your anger. Todo lo que hiciste sufrir los marineros. I am going to forget about everything that you had. Porque por tu culpa se andaban ahogando los pobres. Because it is your fault that they are they were drowning out there. Y vamos a volver a empezar juntos. And we are going to restart. Ese es el Dios de las segundas oportunidades. That is the God of the second opportunity. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado ahí, hermanos? How many of us have been there, you know, in that situation, brothers? En situaciones en las que la historia de nuestra vida the situations in which the story of our lives han llevado have taken us a cometer errores to commit mistakes que quisiéramos no haber cometido nunca. That we wish we would have never committed in the first place. Porque papá no estuvo en casa. Because, uh, dad was never home. Porque no lo conociste. Because you never knew him. Porque te abusaron. Because they abused you. Porque creciste en un hogar con violencia. Because you were born in, in a violent home. Porque te hirieron. Because they hurt y las you. heridas de tu vida and, and the hurts, you know, of your te llevaron a adelantarte a los procesos de la vida porque algo pasó en la historia de tu vida que te hirió, que te marcó that hurt you, that marked que you, te golpeó that, uh, punched you. Y esa situación te llevó a cometer un error. And that situation caused you to commit a mistake. Eso es exactamente lo que le pasó a Jonás. And this is exactly what happened to Jonah. Los ninivitas lo habían lo habían herido y golpeado. The Ninevites had hurt him and they had hit him. Venían a Israel and they would come from Israel su tierra, and they would just destroy their land sus mujeres, they would violate their women a sus hijos, they would kill those, their children 
And all of that Jonah would, would, would keep and he would store it cuando, inside of his heart. Viene el de Dios a Jonás, and when the calling of God, you know, comes to the, los que te y te go and preach to those who have hurt you and that have uh, done things to you. Jonás dice, no. And Jonah says, Yo no. no voy, Señor. I am not going to go, God. ¿Por qué he de ir? Why am I going to go? Me encanta un, una caricatura que miré hace mucho tiempo. I really like this uh, cartoon that I saw a long time ago. Están dos viejitos sentados en un parque. It is two old people, you know, sitting in a park. Y aquí está sentado el, el viejito. And here's where the old man is sitting. Y por supuesto yo voy a ser el viejito y Carlos va a ser la viejita. And of course I'm going to be the old guy and she's going to be the old woman. Y ellos están enojados. And they are mad. Y está el, el viejito está con cara de enojado. And the old man, you know, is sitting with y a really una gran, face. una gran lluvia y una gran tormenta. And there is a great storm, you know, and there's a lot of rain. Y el viejito extiende el paraguas. And the old man, you know, he extends the Y se the, lo the, pone the a ella. And he puts it to her. Y dice que esté enojado. And, it's, and he says, even though I am mad. No significa que no me importes. It doesn't mean that you do not matter to me. <laughs> Jonás. Jonah está enojado is mad pero él quiere que los los consuma Dios a los ninivitas and, and God and Jonah wants God to just consume the Ninevites porque el corazón de Jonás because Jonah's heart no ha sido procesado de su pasado has not been processed of his past no se lo han entregado a Dios He has not surrendered it yo, to yo God. Me no al And I want you guys to listen to me because I do not want to offend you guys. Que procesar tu pasado uh, to process your past no significa que lo vas a olvidar. does not mean that you are going to forget it. Significa que no estás atado a esa situación del pasado. It means that you are not going to be tied to that situation no more. Eso es. That's what it is. Cuando todavía, when you're still, a pesar de lo que te pasó, uh, aside from everything that happened, puedes sacar la sombrilla. You can still pull out that, that umbrella. Y decir, yo sé de dónde venimos. And say, I know where we come from. Pero no me no significa que no me importe tu vida. But it doesn't mean that, I, that your life does not matter to me. Y a Jonás no le importaron los marineros. And to Jonah, you know, he didn't care about the, the sailors. A Jonás no le importaban los ninivitas. He did not care about the Ninevites. A Jonás le importaba su propia condición. Jonah just cared about his own condition. Hasta que Dios procesó en el corazón de Jonás. Until God, you know, processed Jonah's heart. Las cosas que él llevaba guardadas en su vida. The things that he had uh, been carrying within himself. Hay personas con las que nunca vas a poder volver a tener una relación igual. There are people in your life who you are never going to have the same relationship. memorias en, la, en eso. That there are always going to be these memories, you know, about <laughs> the situation. Pero eso no te autoriza. But that does not authorize you. A guardar you rencor. To hold this this uh, grudge. A decir no me importas. To say, you know, I, I don't care about you. Que te parte un rayo por la mitad. I hope you know that a lightning strikes you in two. No. No. Y Dios conoce eso de Jonás. And God knows this about Jonah. Y le dice. And he tells him. Vamos a volver a empezar, Jonás. We are going to restart Jonah. ¿Cuántos dan gloria a Dios por, por el Señor que tenemos que siempre nos dice, vamos, vamos, vamos? How many of you guys give glory to God because vamos, we have a God a who gives the second opportunity? ¿Te equivocaste? ¿Vuelvo a empezar? Uh, uh, you, you made a mistake. Arregaste, ¿Vuelvo a empezar? You, you messed up. Just restart. Todos llevamos luchas internas. We all have these internal battles within ourselves. Y el problema the problem is, no es las luchas internas que llevas. The problem is not the internal battles that you have. El problema es cuando esas luchas internas. The problem is when those internal battles no te dejan avanzar en la vida. Do not let you move forward in life. Ahí está el problema. Right there, that's where the problem is. 
cuando no te dejan seguir cumpliendo el llamado de Dios a tu vida. When they don't let you or when they don't allow you to continue to, to do the things that you have purposed in your life. Pablo les escribe a los Galatas. Paul writes to the Galatians y les dice, and he tells them ¿Quién os estorbó? who uh, disrupted you ¿Quién te estorbó? who was in the way of you Jonas falló en su primera oportunidad Jonah failed in his first opportunity. Y todos nos enfrentamos a, a esa misma realidad de Jonás. And we all face the same reality just like Jonah did. Pero Jonás fue metido al proceso de Dios. But Jonah was, was submitted into God's process. Y lo que para ti es un herida. Well, uh, to you what is called, you know, as, as a her, as a, as a wound. Para ti es una herida. Uh, for... Uh, to, For you, what is called a wound. Para lo que ti es, para lo que para ti es un error. What you call a mistake. Para lo que ti, para lo que lo que para ti es un fracaso. For what you call a, a, a failure. Para lo que para lo que para ti es una caída. <laughs> For what you is a fall. Para Dios es una oportunidad. To God, it is an opportunity de meterte a un proceso de transformación. For him to put you into this uh, process of transformation. Voy a volverlo a decir. I'm going to uh, say it again. Porque todos estaban preocupados por la traducción de Carlos. <laughs> Because everybody was struggling with the translation. Pues que les coge una palabra. <laughs> la cambió cada vez. <laughs> Ahora yo tengo la culpa, ¿ves? ¿se fija, hermano? Let's do it again, let's do it again. Estoy predicando mal yo, entonces. Let me try it again. Ya me voy. We are dismissed. Predícales tú, pues. Sorry, es que. I'm just kidding, I'm just kidding, I'm just kidding. I'm just kidding. Just relax. Relax. <laughs> ya terminen de reírse pues porque <laughs> lo que para ti es un error, una caída o un fracaso. What you call a, a, a wound, a fall or a failure. Para Dios es una oportunidad. For God, it is an opportunity de meterte a un proceso de transformación. For him to put you into this process of transformation. No sé cómo lo quieras seguir viendo en tu propia vida. I don't know how you want to continue to see this in your life. Pero yo quiero verlo como una oportunidad de Dios en mi vida. But I want to see it as an opportunity from God in my life. Para estar en su proceso de transformación. That way I can be in his process of transformation. Cualquier historia de mi pasado. Whatever story, you know, from my past. La quiero usar. I want to use it. Como una oportunidad. As an opportunity. Para que Dios me meta en un proceso de transformación. In which God will put me into this process of transformation. Que dice, Amen, aquí. Is there somebody that says Porque a veces Amen. mirando hacia atrás. Because sometimes looking back. Muchas veces te preguntas por qué. You, a lot of times you ask ¿Y por qué yo? Why? And why me? ¿Y por qué a nosotros? And why to us? ¿Y por qué, por qué a, a, a mi familia? And why to my family? ¿Y por qué a mis padres? And why to my parents? ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? Why did this have to happen to me? Y puedes seguir viendo el resto de tu vida, And la vida de esa manera. You can live your whole life, you know, thinking this way. O puedes pararte ante los pies de la cruz de Jesucristo. Or you can stand, you know, by God's feet in the cross. Y decirle al Señor. And tell the Lord. Señor, yo no puedo. 
controlar las cosas de mi pasado. Lord, I cannot control the things that happened to me in the past. No tengo control I do not have any sobre control lo que otros hicieron en mi vida. For what other people have done in my las decisiones life. que otros tomaron. The decisions that other people have Pero taken. Pero hoy tomo control de mi vida. But today I take control y over te my la life. entrego, Señor. And I surrender para que me you, metas Lord. en tu proceso de transformación. That way you can put me into your process of transformation Eso sí está bajo tu control. that right there is under your El ir control a los pies de la cruz. and going straight into the Para feet of the cross Señor, and to tell Señor, God no puedo telling them God I cannot control dicen, what other people are saying or doing pero mi vida, but my life pero mis but my decisions pero mis acciones, but my actions las traigo a los pies de la cruz. I bring them to the feet of the cross Mete mi vida a tu proceso, and Señor. go ahead and put my life into the process of transformation y entonces el proceso de Dios nunca se detiene. and so the process of God will never stop segundas, terceras y cuartas oportunidades. there are second, third and fourth opportunities Habrá alguien aquí que le da gloria a Dios. is there somebody here that gives glory to God Esos son los procesos de Dios. Y entonces Jonás retoma el llamado de Dios. And so Jonah takes that calling of God back. Escribí lo siguiente. And I wrote the following. Lo importante. The important thing is. Es aprender de los errores. Is learning from the mistakes. Y retomar el rumbo. And retaking or rerouting. De la voluntad de Dios en nuestras vidas. From the path of the will of God in our lives. Eso es lo importante. That is what is important. Así que es el Dios de las segundas oportunidades. So he is the God of second opportunities. Y luego Dios manda a Jonás. And so uh, God sends y en el, Jonah. En el verso 2 le dice, levántate. And in verse 2 he tells him. Y ve a Nínive. Get up and go to Nínive. Aquella gran ciudad. That great city. Okay. Okay. And here we go again. Aquí vamos de nuevo. Jonás enfrentado con la misma situación de su pasado. Jonah is confronted with the same situation from his past. Brothers and sisters, I am a very bad pastor. Because I do not like to the, the brainwash y people. Creer que todo va a estar bien en su vida. And, and make them believe that everything is going to be okay in their lives. Eso se los dejo a, 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 a los evangelistas. I'll leave that, you know, to the evangelists. Y a los profetas que vienen y, y, y dicen, todo va a estar bien. And to the prophets that say, everything is going to be okay. Mi trabajo como pastor. My job as a pastor. Prefiero decir que no todo va a estar bien en tu vida. I prefer to tell you guys that not everything is going to be okay in your life. Y prefiero darte armas y equiparte. And I prefer to give you these tools and to equip you. Espiritualmente, uh, spiritually, mentalmente, uh, mentally, emocionalmente, emotionally, para los retos que la vida trae. That way you can overcome the challenges that life uh, brings ahead. Porque la vida no le regala nada a nadie. Because life does not give anything to anyone. Ni la vida es justa con todos. And life is not fair for everyone. Siempre pensamos que el pasto de enfrente está más verde que el nuestro. We ¿no Always think that the 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 uh, grass looks greener on the other side. Siempre pensamos que la vida de alguien es mejor que la nuestra. We always think that the life of somebody is always better than the one that we have. Que aquel matrimonio es más feliz. That that marriage over there is just happier. Que aquellos happier. padres tienen mejores hijos. That those parents just have better children. Que les va mejor económicamente a los del otro lado de la calle. That the people who live on the other side of the street live better economically. O que nadie tiene tantos problemas como yo. Or that nobody has as many problems as I have them. Y esa es la realidad de la vida. And that is the reality of life. O no. Or not. Sí o no. Yes or no. Pero preferimos, yo, yo prefiero prepararnos para la realidad de la vida. But I prefer to prepare you guys para for, que cuando for, llegue la tormenta, life, that, was so, that way, so when the storm comes, tenga 
fundamentos. You guys have these fundamentos. Y Jonás está otra vez en la misma situación del pasado. And Jonah is once again standing in the same place from the past. Es el mismo Jonás. It's the same Jonah. Es la misma condición de su corazón porque no ha cambiado. It's the same condition of his heart because it has not changed. Lo único que hizo fue hablar con Dios. The only thing that he has done is just speak to Fue God. Orar a Dios. Was pray to God. Pero Jonás sigue enojado. But Jonah continues to be Pero angry. está en el proceso de Dios. But now he is in the process of God. A veces pensamos que un evento nos va a cambiar la vida. Sometimes we think that an event is going to transform our life. A veces idealizamos a los pastores y a los ministros. Sometimes we idolize these these preachers and these ministry. Y, y, y decimos, ministers. oh, si viniera tal pastor and we say oh if, if so and so pastor came and he put his hands over me and this great you know I would come up from that Entonces ground and I would come up transformed then I would become a very good person <laughs> Y esperamos que llegue alguien con una varita mágica. And we expect somebody to come with this magical con una wand. Con profecía. And with a prophecy. Pum. 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 Vida transformada. A life Matrimonio. Hijos. Marriage. Finanzas. Children. Millonario. Finances. Vamos. A millionaire. Let's go. Perdóneme, quiero si le rompo el corazón. I'm sorry if I break your heart. Lo voy a decir en español y en inglés. I'm going to say it to you in Spanish That's and in English. That's not gonna happen. No va a pasar. Eso no va a pasar. That is not gonna happen. Porque la mayoría de las veces. Because the majority of times. Lo que Dios hace. What God does. Es meternos en procesos de transformación. Is He puts us in these processes of transformation. Procesos de transformación. Uh, these Tienes que aprender a vivir cada día. And in which you have to learn to live with every day. Y a veces Dios te va a decir. And sometimes God is going to okay. tell you. Okay, Jonas, ven. Okay, Jonah, come here. Otra vez, Jonas. Uh, once again, Jonah. Ve a Nínive. <laughs> go to Nínive. Ya te había dicho, ve a Nínive. I already told you, go to Nínive. Qué fuerte, ¿verdad? How strong is that, right? Porque hay cosas en nuestra vida because there are things inside of our life que vamos a tener que seguir luchando y luchando y luchando y luchando. That we are going to continue to battle them and battle them and battle them. Y entregándoselas a Dios. And then in giving them over to God. Y aprendiendo de ellas. And learning from them. Y luego de repente estamos como Jonás, vamos a dar dos pasos para atrás. And then sometimes we're going to be like Jonah and take two steps back. Y Dios nos va a traer de esos dos pasos para atrás. And God is going to take us from those two steps back. Va a traer otra vez al mismo lugar. That way you can come to the same place. A ver, place. a ver, okay, Jonás. Okay, Jonah. Okay, Jonásito. Okay, John, little Jonah. Jonásita. Okay, little Miss ah. Jonah. Ah. <laughs> Okay, vamos a volver a empezar. Okay, we are going to you know, restart again. Vamos a ir, ve a Nínive otra vez. Okay, Jonah, go to Nínive. ¿Saben qué es Nínive para Jonás? And you want to know what Nínive is, is to Jonah? Es su zona de incomodidad. It, it is an area of uh, uh, that is uncomfortable to him. Porque todos tenemos una zona en la, en la vida en la que es nuestra zona de confort. Because we all have this, this comfort zone. Y mientras no nos saquen de nuestra zona de confort. And while nobody takes us, you know, outside of that uh, comfort zone. Entonces todo va, va a estar bien. Then everything is going to be okay. Mientras en la casa todo sea normal. While everything at home is, seems normal, Vamos a estar bien. we are going to be okay. Los hijos se están bien, While the kids, you know, are behaving themselves, es zona de confort. it's our comfort zone. Mientras haya trabajo, While there's work, zona de confort. it's, it's this a comfort zone. Mientras no llegue una enfermedad, while, uh, while there's you know no sickness está la zona de confort. The, it is in es la the parte comfort donde zone. te sientes 
cómodo it is the part where you feel porque estás acostumbrado a eso because you are used to it. y en cuanto te sacan de la zona de confort and as soon as they take you out of that comfort zone ¿dónde está Mika? yo la vi una vez where's Mika? I saw her Mika. one time there she is voy a volver a contar la historia de Mika I'm going to uh, say the, the story of Mika one more time. Un día llegó bien enojada a la oficina. One time she showed up very mad to the office. Bien enojada con su esposo. And she was very mad, you know, with her husband. Con Joseph el gringo ese. With Joseph the, the, the <laughs> gringo, that guy. Así, así le digo a, a mi yerno, el gringo ese. That's how I tell, you know, call him, I, I say. Llegó Mika enojada con su, that's how I con call su esposo. Y entró a mi oficina enojada. And so Mika came with her husband and she was very mad Porque su esposo because her husband le había regalado un celular nuevo. had gifted her a brand new phone. ¿Te acuerdas, Mika? Yo no sé si usted se acuerda de esa historia para mí. I don't know if you remember this story or not. Yo la he contado en el estado de Washington, en México, en Centroamérica. <laughs> But I've tell, told this story, you know, in, in Mexico, that in was Washington, and all these lado. other places, you know. Everybody knows the story. ¿Qué hizo el esposo de Mika? What did, you know, Mika's husband do? La sacó de su zona de confort. He took her out of her comfort Porque zone. Porque su zona de confort Because her comfort era zone era el celular viejito was the old phone de los que se abrían the ones that would open y que traía botones that had ¿verdad? buttons on them y entonces el esposo le trae un celular nuevo so husband, you know, y la sacó de su zona de confort y entonces zone. ella venía enojada so then she was very mad. yo le dije usted sabe cuántas esposas estarían ahorita felices her, you know de que su esposo right le super regalara un celular iPhone nuevo husbands, you know, el más iPhone, nuevo del the, momento the, the At the sí, moment. pero es que yo no le sé a este. Que yeah, sabe, but I just don't sabe, understand que, this, and I don't know how it works. Le hice igualito que Mika. I did it exactly like Mika. Así le hace usted Mika, para que vea. <laughs> That's how you uh, act, Mika. That way you can see. Ah. Y entonces ella en su zona, en, estando fuera de la zona de confort. So then her being out of her comfort zone tuvo que aprender had to learn a usar un iPhone nuevo. on how to use a, a new iPhone. Y entonces, Nínive And so Nínive es la, la zona de desconfort. It's the, the uncomfortable zone. Eh, es que no existe la palabra en español desconfort. Uh, there's no uh, es la zona de la de incomodidad. Uh, there's no word for that in Spanish, but it's Ahora, the discomfort zone. De, de, déjeme le hago una pregunta. ¿Cómo Let me cree ask you guys a question. que iba usted? ¿Cómo usted cree que Jonás iba a Nínive? How do you think that Jonah was going to Nínive? Iba cantando. Jonás no le hizo caso. Do you, do you think he was singing? You know, Jonah did not. Por eso al mar profundo la gente lo he got swallowed by a fish. Y vino un pez muy grande. No. No. Jonás iba enojado. Jonah was angry. Iba en contra de sus emociones. He was going against his emotions. Qué dura es la vida cuando tenemos que avanzar en contra de las emociones, hermano. Life is, is very hard and difficult when we have to advance, you know, aside from our emotion. Cuando Dios te dice, when God tells you, abrázalo. go and hug him. Ay. Oh, man. Cuando Dios te dice, when God tells you, pide perdón. go and ask for forgiveness. Y te manda Dios a Nínive. And he sends you, you know, to Nínive. Cuando Dios te dice, and when God tells you, humíate. go and, and, and uh, humiliate, humble yourself. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando Dios nos manda a Nínive. How, you know, hard that, that is, you know, when God sends us to Nínive. Cuando Dios, cuando Dios and when God puts you in this situation that is outside, it's in your discomfort zone. Con 
Jonah va en contra de todo eso. God, uh, Jonah goes against all of that. Escribí lo siguiente. I wrote the following. Siempre es más atractivo quedarse en la zona de confort. It is always more attractive to stay in a comfort zone. Que enfrentar nuestras áreas de incomodidad. Than to go and face our discomfort. Yo quiero que escuchen uh, areas. Uh, yo quiero que escuchen todos porque se los voy a leer literalmente. And I want you guys to listen to the following, and I am going to read it word for word. Lo que escribí. What I wrote. Enfrentar nuestra zona de incomodidad. To confront our, our, our discomfort zone es enfrentarnos a nuestros miedos is to confront ourselves to our fears a nuestras inseguridades to our insecurities a lo desconocido to the things that are unknown a decir perdono and uh, to say you know I forgive y me quedo a intentarlo and I will stay here to es poder try decir it, it is to be able to say sé que puedo perder mis ahorros I know that I can lose all the things that I have all my savings pero voy a poner este negocio But I am going to start this business. A volver a intentar. I am going to uh, try uh, try this again. Sabiendo que puedo volver a ser lastimado, lastimada. Knowing that I could possibly be hurt again and I could be uh, 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 wounded. Salir de mi zona de confort. To get out of my comfort zone. También es poder decir. Is uh, to be able to say. No. No. No volveré a ponerme en la misma situación otra vez. I will no longer put myself in the same position. Es salir de tu zona de confort. Uh, getting out of your comfort zone. Es enfrentarse a algo que it, nunca sabrás el resultado. Is confronting yourself to something that you will never know the result of. Hasta que llegues a Nínive. Until you have reached Nínive. Y hagas lo que tienes que hacer. And you have done whatever it is that you need to get done. Permítanme volver a leer esta última frase. Let me go ahead and uh, read this phrase. Es again. enfrentarse a algo. It is to confront yourself to something. Que nunca sabrás el resultado. That you will never know the result hasta of. Hasta que llegues a Nínive. Until you have reached Nínive. Porque Jonás no iba a saber el resultado. Because Jonah did not know or was not going to no know the result of it. No más llevaba su corazón en obediencia a Dios. He was just taking his heart in obedience to God. Y hasta que le predicó a Nínive. And it wasn't until he preached Jonas to Nínive supo el resultado de su predicación. That Jonah understood the result of his preaching. Y lo peor del caso. In the, the worst case scenario. Es que no le gustó el resultado. Is that he did not like Ese the result. Ese es el, el peor del caso para Jonás. That is the worst case scenario for Jonah. Que la obediencia que tuvo a Dios. That the obedience that he had no to God. No le trajo a Jonás ni una pizca de alegría y gozo. Did not bring to Jonah what a, 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 you know, small amount of joy. <laughs> y, y entonces sale Jonás de 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 Nínive. So then Jonah comes out of Nínive. La ciudad se ha arrepentido. And the the city has repented. Esto voy a predicar la siguiente semana. And this is what I'm going to preach next week. Y entonces lo que Jonás lleva todavía. So then whatever it is that Jonah has stuck in himself. Es resentimiento. The resentment multiplicado por dos. Has been multiplied by two. Porque ahora trae en su corazón. Because now he brings in his heart. Las cosas que ya traía. The things that he was already carrying. Y encima de eso. And on top of that. Dios ha perdonado a Nínive. Now God has uh, uh, forgiven Nínive. Ahora, ahora Jonás está enojado con Nínive. So now Jonah is mad with Nínive. Y está enojado con Dios. And he is also angry with God. <laughs> Yo sabía que los ibas a perdonar. I knew that you were going to forgive them. Yo te conozco, Dios. I, I know you, God. Jonah no 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 salió otra vez cantando. Jonah no le hizo caso. Jonah didn't come out of there, you know, singing. You know, Jonah did not pay attention. You know. Va enojado. And he was he was leaving mad. Porque Dios no operó. Because God did not operate. En la dirección que Jonás quería que operara. In the direction in which uh, Jonah wanted God to uh, navigate in. Porque cuando tú obedeces a Dios. Because when you obey God. No es para obtener lo que tú quieres. It is not for you to obtain whatever it is that you want. Porque cuando tú obedeces a Dios, because when you uh, uh, you know obey God, no es para salir cantando de Nínive. It is not so you can come out of Nínive singing. 
No es para que Dios haga lo que tú quieres que haga. It's not for God to do whatever it is that you wanted him to do. Cuando tú perdonas. When you forgive. A veces Dios te va a llevar a ese lugar. Sometimes God is going to take you to that place. Y te va a una posición. And he is going to take you en into a position. A decir, and what you are going to say. Señor, y todavía lo tuve que hacer yo. And I still had to do it. ¿Ustedes conocen matrimonios donde nomás uno es el que pide perdón todo el tiempo? Do you guys know any matrimony in which you know there is only one person el, el, el that el you know asks for forgiveness? El otro nunca se equivoca. And the other person never commits a mistake. Jonás trae un problema ahí todavía guardado. Jonah ha, still has this problem, you know, that, that he is carrying. Y sale de Nínive, and he comes out of Nineveh. Y ahora va enojado con Dios. And now he is mad at God. Porque Dios te manda. Because God will send you. A enfrentarte a aquello. To go and confront that thing y nunca vas a verás el resultado. or to confront something that you will never know the result of una situación de tu vida. you are going to confront a situation in your life no siempre vas a saber el resultado. you're not always going to know the result of it Escuchen, no siempre vas a saber el resultado. Listen to this, you are not Lo always going to know the result. Por you are going to do it just out of obedience. What God is going to obtain no out of that? No sé que Dios va a sacar de eso. I, I do not know what God is going to obtain out of that. El número tres para terminar. And number three to, to finish off. Dios te manda a verbalizar su mensaje. God sends you to verbalize his message. A aquello que aún te tiene atado. To that thing in which you are still tied to. Lo repito. I'm going to repeat Dios it. te manda God will send a verbalizar un mensaje to a, a situaciones de tu vida to of your que life todavía batallas con ellas. That you are still struggling with. A ver, vamos a ver los honestos. ¿Cuánto dinero no? Okay, let's go ahead and see the honest people. ¿Cuántos Those siguen batallando came? con asuntos en su vida? Levanten la mano. How many of you guys are still battling ay, with ay, certain ay, things entonces, in your life? Si estoy predicando a, a, a la gente correcta. Then I am preaching to the sí. right crowd. Todavía tienes problemas de carácter. If you still have these character Todavía problems, estás luchando con una adicción. If you are still battling this addiction, Todavía tienes a lo mejor resentimiento. If you still have the, all these resentments, cosas que todavía no, no, no has procesado bien. If there are still things you know in your life que that you have not processed correctly. If you are still quick to get angry. Jonas, Jonah, ve a Nínive. Go to Nínive y proclama en ella and proclaim in Nínive <laughs> el mensaje que yo te daré. The message that I will give you. Léalo ahí está en su Biblia, por favor. Go ahead, read it. It's in your Bible. Jonás ve a Nínive. Jonah, go to Nínive. Aquella gran ciudad, verso dos. That great city, verse two. Y proclama en ella and declare el mensaje the proclamation de tus emociones y sentimientos of your emotions and your Feelings. ¿Sí? Yes. ¿Es el, es el llamado de Dios para Jonás. That's the calling of, of, of God to Jonah. Jonás, ve y dile a Nínive. Jonah, go and tell Nínive. Todas las cosas que traes guardadas en tu corazón. All the things that you have stored inside of your heart. Ve y saca todo en contra de ellos. Go and, and unleash everything against them. Ve y dile todo el daño que te hicieron. Go and tell them all of the damage that they have done. Ve y dile todo el, el, lo lastimado que has estado por todos estos años. And tell them of all of the wounds that this has caused to you. Ve y diles. Go tell them. El mensaje. The message. Que yo te diré. That I am going to tell you. 
Y entonces Jonás va, Jonás va a, a Nínive so then Jonah, you know, just goes con to un Nínive mensaje que no quiere dar with a message that he does not want to give por un resultado que no sabe cuál será for a result that he does not know what, what it's going to be. Qué difícil situación para Jonás. How hard of a, of a situation it must be for Jonah hablarles palabras de esperanza a sus enemigos. To go and speak these words of, of uh, hope cuando, to his enemies. cuando en realidad lo que Jonás quiere es que los parta un rayo por la mitad a todos. When in reality all he wants them to do is, is for you know lightning to strike them into two. Pero Jonás no llevaba su propio mensaje. But Jonah did, was not carrying his own message. Escuchen esto. Pay attention to El this. El mensaje que Jonás lleva. The, the message that Jonah was carrying. Va en contrasentido is going in the opposite direction lo, de lo que él quiere y piensa of what he thinks and of what he wants y Dios le dice, Ve y verbaliza. and he says go and you will verbalize el de Dios. the message of God Verbalizar el mensaje de Dios. To verbalize the message of God. A aquello que se ha convertido en tu enemigo de vida. To those things that have Escu uh, turned into your eh, eh, enemies of life. Escuchen esto. Pay attention to this. La falta de perdón. The lack of forgiveness. Es un enemigo de tu vida. Is an enemy of your life. Porque te estorba, porque es, es va en contra de ti. Because it is, it is disrupted, because it is going against you. Verbalizar el mensaje de Dios. To verbalize the message of a God. A aquello que se ha convertido en tu enemigo de vida. To those things that have become the enemy of your life. Implica decir cosas que no sientes. Implies having to say things that you do not feel. Implica hablarle a tu futuro. It implies uh, being able to speak to your future. Implica hablarle a tu vida. And it implies being able to speak to your life. A tus problemas. To your problems. Las cosas que Dios quiere que digas. The things that God wants you to say. No las que tú prefieres decir. Not the things that you prefer to say. Y les voy a dar un ejemplo único. And I am going to give you a unique example. De la Biblia. Of the Bible. Dice la Biblia. The Bible says. Diga el pobre. Uh, let, let the poor man say. Rico soy. <laughs> I am rich. Diga el débil. Let the weak one say. Fuerte soy. I am strong. Póngase sobre sus pies por favor. Go ahead and stand to your feet. Es el contrasentido. It's, it's, it's going, uh, against. Es cuando tienes que ir en contra de tu propia lógica. It is when you have to go against your own logic. O tus propios sentimientos. Or your own uh, feelings. Por el bien mayor. For the greater good. ¿Cuál era el bien mayor para Jonás? What is the greater good for, for Jonah? La voluntad de Dios. The will of God. Cómo me ha costado a mí aprender estas lecciones de la vida. It has cost me very much to learn these lessons of life. Tomar decisiones por el bien mayor. To be able to make decisions for the greater good. A veces en contra de lo que yo quiero y pienso. Sometimes it's against of what I think and what I'm, uh, 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 my opinion. Pero por el bien mayor. But for the greater good. Recuerdo una junta poquito complicada que tuve con la uh, la junta directiva los primeros años que yo llegué. I remember a meeting that I had with the with the you know the board of directors. I guess. Creo que creo que whenever eh, I was barely creo que era la segunda junta que yo tenía con ellos siendo. I, I think el, it was the second meeting that I had el, with them. El pastor nuevo. And I was the the new uh, pastor. Y estábamos ahí en lo que hoy es la librería. And I was, we were there, you know, in the library area. Y recuerdo uh, haberles dicho a, a los hermanos. And, and I remember, you know, speaking and telling, you know, the brothers. A partir de hoy. Uh, uh, you know, from here on out. Tenemos que saber una cosa. We have to understand and, and know one thing. Que a pesar de lo que yo piense. That aside of what I think. Que a pesar de lo que yo Opine, and aside from what I, my opinion siempre be, tenemos que poner en primer lugar we always have to put in first place a la iglesia les dije to, uh, the church I told them 
siempre tendrá que ser la iglesia en primer lugar the church will always have to be number yo puedo one. querer una cosa I, I may want to do something. yo puedo pensar una cosa I may, you know, think es something. más puedo tener la razón sobre una and, cosa and, uh, you know, maybe I can be right les dije about pero something. lo más importante es But the most important part no es lo que yo pienso it is not what I think. no es lo que yo quiero it is not what I want. es lo que es mejor para la iglesia But it, it, it is what is best for ¿Y qué the es mejor para la iglesia? And what is the best for Ese the es el bien mayor. That is the greater good. Yo puedo ajustar mi vida. I can adjust my life. Yo puedo someterme. I can submit myself. Yo puedo ajustar mis sentimientos y emociones. I can adjust my emotions por el and my bien feelings. mayor. For the greater good. Y si a la iglesia le va bien, and if the church is doing si la iglesia well, crece, and if the church is si growing, los hermanos están bien, and if the brothers are doing es good, el bien mayor. that is the greater lo good. Demás yo lo puedo manejar. The rest of the things, you know, I can manage. Jonas, Jonah, Jonas va a obedecer. Jonah is going to obey por el bien mayor. for the greater good. ¿Cuántas veces los padres? How many times do the Tomamos una decisión we make a decision por el bien mayor for the greater good, que son nuestros hijos. Which is our children. ¿Cuántos papás han estado ahí en una situación How many of, uh, en la que dicen ah, no le hace where you say, ah, y lo que yo tenga matter. que hacer lo hago I will do it por el bien mayor for the greater good. y el bien mayor siempre son los hijos. And the greater good is always the Como children. padres, el bien mayor siempre son los hijos, ¿no? As parents, the, the greater good is always going to be the no, children. No, no hay nadie, no, 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 no hay nadie para un padre que ame más que a los hijos. There is nothing for a parent that he loves more than ah, his children. Mire, yo, yo he visto sus videos de Facebook que dicen, ah, no, saca eso de tu vida. I've seen, you know, the Facebook no, videos that es say, cierto. No, get, get, get rid of that in your life and everything. It is not true. La mujer es, es más mamá que esposa. The, the woman is more of a mom than she is a wife. Por eso al esposo lo puede mandar a dormir allá al cuarto de los huéspedes. ¿no? This is why, you know, you can't just send her over, you know, to sleep in the guest room. Su corazón de madre es, es, es enorme, es grande. The heart of a mom is, it's, it's ginormous, it's, it's really big. Que el corazón de un padre. The, and and uh, uh, the heart of a parent, Oiga, of a dad. Me voy a reír una vez más antes de terminar. I am going to uh, Porque una vez se enojó, no sé si se enojó. Y si se enojó, pues ni modo. I don't know if he got mad, and, and if he got mad, oh well. <laughs> Un hermano de, de la iglesia. But I went with a brother, you know, from the church. Porque lo empujé a tomar decisiones. Because I pushed him to make decisions. A correr la milla extra. To go the extra mile. A uh, por la familia. For the family. Y y y no le fue bien. And it didn't go well. Y y y después que volvimos a hablar. And later on, when we me you dijo know, así con todas sus again, letras, he told me, you know, in all its me words, dijo, Pastor, por su culpa perdí diez mil dólares. And he told me, Pastor, uh, it's your fault. I lost ten grand. Y yo así. <laughs> <laughs> ¿Y qué <laughs> se dice? Like ¿Y qué se dice en un caso de esto? What, what do I say in a case in a situation like this? Diez mil dólares son diez mil dólares. I was like, ten grand is is ten grand. Yo siempre pienso en mi casa y yo le daría una bono bien grande a la casa. And I always think about my house and I was like, I would give such a big payment on that. Pero se pusieron diez mil dólares. But they put those ten thousand dollars. Buscando el bien mayor. Looking for the greater good. Buscando el bien mayor. Looking for the greater good. Ese es el corazón de un padre. That is the heart of a parent. El corazón de una madre. That is the heart of a mom. Puede pasar un camión por encima. A, a train, you know, can run them over. Si con eso puede salvar la vida de su hijo o no. And if with that, you know, they can save oh. their, their child's life. Vamos a hacer una prueba, sí. Okay, we'll do it. Let's go ahead and do a test. Uh, voy a hablarle we? a las mamás ahora. I'm going to speak to the mothers. ¿Cuántas de ustedes darían la vida literalmente por su por uno de sus hijos? How many of you guys would give put la mano, down mamás, their lives ustedes, for one of you guys' literalmente, children? Literalmente, literally. Ajá, claro. Ahora los papás, ¿cuántos padres darían la vida, su, su vida literalmente por un hijo? Now the parents, how many of you guys would give their life, you porque, know, for the, one of their children? Porque es el bien mayor. Because it's the greater good. 
Y a veces puede ser un hijo que no se ha portado bien. And sometimes it can be a, a, a son or a daughter that has not, you know, behaved well. Pero es que el bien mayor. But it's the greater good. Y Jonás estaba buscando el bien mayor. And, God, and Jonah was looking for the greater good. En contra good, de sus sentimientos y emociones. Which was against his feelings and his emotions. Pero él estaba buscando el bien mayor. But he was looking for the greater good. Y en tu vida, ahora, esa and es la parte, life, esa es la parte fácil. This is the easy part. Porque el corazón de papá y mamá, pues qué. Because the heart of a, of, of a father of a mother, you yo, know. Hermano, yo no, yo no la pensaría. I would not think of it twice. Para ponérmele al tren así como se le puso este, el, el, ¿cómo se llama? It's for me to go, you know, in front el, of that train and, and get in this position. En la película esa yo no sé cómo se llama. That way from from the movie of I don't know who. ¿Cómo se llama? Hancock. Yo sí me le pondría el tren así. I would, I would put it, stand in front of the y haría like pedazos would, el tren, Jorma. And I would, you know, tear that train to shreds. Pedazos lo haría. I would, I would tear that train to shreds. Para proteger la vida de mi hijo. That way, in order for me to protect Porque my esa, son's es, life. esa es la parte fácil. Because that is the easy part. Porque somos padres. Because we are parents. Pero hay otros momentos en tu vida. But there are other moments en los que vas a tener que orar. In which you are going to buscar have to pray, a Dios. You are going to have to decir God. Señor. Estoy en un momento God, difícil de mi vida. Tengo que tomar una decisión. To Señor, tengo que actuar correctamente. Lord, Señor, act hay cosas que dependen de mí, de mi carácter, de, de, de mi temperamento, on my, on de mi vida espiritual. ¿Cuál es el bien mayor, Señor? What, what good, ¿Cuál es el bien mayor, what Señor? ¿Qué quieres que haga? What is it that you want me to do? ¿Quieres que vaya a Nínive? Do you want me to go to Nínive? Pues me voy a Nínive, Then Señor. Go to Nínive, Lord. ¿Quieres que vaya en contra de mis sentimientos do y emociones? Go against my feelings and my si emotions? es por el bien mayor, If it is for the greater pues voy good, por el, voy, me voy a Nínive, Then Señor. I will go to Nínive, Lord. Porque voy a buscar el bien mayor. Because I am going to search for the Y el bien the mayor and the greater siempre good va a ser tu voluntad, Señor. Is always going to be Alguien diga amén. Levanta tus manos al cielo. Yo no sé de dónde viene tu vida ni por dónde está pasando. Yo no sé por dónde está pasando tu vida. Y las cosas contra las que has luchado hasta el día de hoy. Ni sé si vienes como Jonás Luchando contra algo Que se ha convertido en el enemigo de tu vida Quizás te equivocaste por eso Y has vivido enojado por eso No lo sé, no lo sé Pero Dios está aquí